മലയാളം കവിതാ വിവർത്തനം ദർ ഇസ് അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾസോ കവിതാ വിവർത്തനം കവിതാ വിവർത്തനം ഒരു കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറ്റമാണ് മത്സ്യം വെള്ളത്തിലൂടെ ഊളിയിടുന്നത് പോലെ വിവർത്തകൻ മനസ്സുകളിലൂടെ ഊളിയിടുന്നു ഓരോ വാക്കിന്റെയും തീരത്ത് അവൻ തരിമണലിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ കക്കയുടെയും നിറം പഠിക്കുന്നു ഓരോ ശംഖം ഊതി നോക്കുന്നു കവിതാ വിവർത്തനം വിക്രമാദിത്യൻ കഥയിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തലമാറ്റി വയ്ക്കലാണ് വിവർത്തകൻ തന്റെ ഉടലിൽ മറ്റൊരു കവിയുടെ ശിരസ് താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഓരോ വരിയും ഓരോ വഴിയാണ് ദുഃഖവും യുദ്ധവും മടുപ്പും കൊണ്ട് കീറി പറഞ്ഞ ഒരു വഴി അനശ്വരരായ ദൈവങ്ങളും മരങ്ങളും വിഹരിക്കുന്ന സംഗീതാത്മകമായ ഒരു പിൻവഴി ഒരു വരി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഒരഗാധത പൊട്ടിത്തുറക്കുന്നു അവിടെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ദാഹം തീർക്കാനെത്തുന്നു വിശുദ്ധമായ ഈ വഴിയെ പോരുന്നവർ ശരിപ്പും ഉടുപ്പും അഴിച്ചു വെക്കണം അടിവാരത്തെ കാറ്റുകളെ പോലെ നഗ്നരായി നൂണു പോകണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ കവിത എന്റെ തന്നെ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു നാം ഏവരും ഓരോ കവിതയും നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നാം അർത്ഥത്തെ ചൊല്ലി വഴക്കിടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബേൽ ഒണി ഒരിക്കലും പണി തീരുകയില്ല ഇത് ഞാൻ പരിഭാഷ ആരംഭിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ബാബേൽ പണി തീരുക ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ബാബേൽ പണിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് പരി പരിഭാഷ എന്നുകൂടി ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കവിത വിവർത്തനത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അസാധ്യതയോടടുക്കുന്ന അതിന്റെ ദുസ്സാധ്യത സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കവിത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവസാനത്തെ വരി ഒരു അതിശയോക്തിയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നാം കവി നാം മറ്റു കവികളെ പരിചയപ്പെട്ട വിവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ടാഗോറിനെ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് ജീവനാനന്ദദാസിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് നരൂദയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ലോർക്കയെ പരിചയപ്പെട്ടത് റിൽക്കയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഷേക്സ്പിയറിനെ പോലും ആദ്യകാലത്ത് പരിചയപ്പെട്ടത് പലപ്പോഴും വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് കാളിദാസനെ വ്യാസനെ ഒക്കെ വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും വിവർത്തകർ മുഴുവൻ ചേർന്ന് ഈ തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ഗോപുരം വാസ്തവത്തിൽ പണിയുകയാണ് ഈ ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു ഗോപുരം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള ഒരു കോവണി ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കോവണി പണിയുകയാണ് ഞാൻ കവിതാ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്ന് മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഛന്ദസിന്റെ വിനിയോഗം വൃത്തത്തിലുള്ള കവിത ഞാൻ തന്നെ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കവിതകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാടിയ ചിലത് ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടില്ല ഇവനെ കൂടി പോലത്തെ ഒരു കവിത എനിക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കാൻ വയ്യും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള മലയാളിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അത്ര നല്ല മലയാളം ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാതെ മലയാളം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എനിക്കത് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ആ കവിത ചൊല്ലിയപ്പോൾ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി ചില വരികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആ കവിത മുഴുവൻ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ അതൊരു സാഹസമാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാരണം അതിന്റെ വൃത്തമാണ് മറ്റൊരു കാരണം അതിന്റെ പ്രാദേശികമായ സൂചനകളാണ് ലോക്കൽ റീജിയണൽ അല്യൂഷൻസ് കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ വരുന്നുണ്ട് തമിഴ് കവിത സംഘകവിത പോലും വരുന്നുണ്ട് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് കവിതകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ കവിതയുടെ പത്തിരട്ടി അടിക്കുറിപ്പുകൾ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് വായിക്കുക മിക്കവാറും അസാധ്യമായി തീരും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കവിതകൾ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പ്രാദേശികമായ സൂചനകൾ അധികമുള്ള കവിതകൾ പ്രാദേശികമായ മിത്തുകൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സൂചനകൾ പ്രാദേശിക പ്രകൃതി പ്രദേശത്തെ ചെടികളും മൃഗങ്ങളും അതൊക്കെ ഉള്ള കവിതകൾ പലപ്പോഴും വിഷമമാണ് അതുപോലെ വൃത്തത്തിലോ ഛന്ദസിലോ താളങ്ങളിലോ ഉള്ള കവിതകൾ വിഷമമാണ് പക്ഷെ വേറൊരു തരത്തിൽ വേറെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള താളം നിങ്ങൾക്ക് വിവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതുപോലെ ഭാഷയുടെ പല വിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കവികളും ഉപയോഗിക്കും പലതരം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും അതായത് ഇപ്പോ അത് നമ്മള് ഈ വൈലോപ്പള്ളി പോലും നമുക്ക് ഉദാത്തമായ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വൈലോപ്പള്ളി ജനന് തള്ളി ഏറുമൻ കാതലോ ഒരു ഊറക്കള്ളുനാറും തെറിയുട പൂരം എന്ന് കുടിയൊഴിക്കൽ എഴുതുന്നത് കണ്ടോ അത് വൈലോപ്പള്ളി കവിതയാണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ കുടിയൊഴിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തില് ഒരാ
ഇത് മനോപുള്ളിയാണ് മാനഭംഗം എന്നുള്ള ചൊടിയുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യ ഭാഷ ഓണത്തല്ലുണ്ട് പോൽ കുന്നം കുളങ്ങരെ ആണത്തമുള്ള ഒരു തല്ലാണേ പ്രീണിച്ചു കേരള തമ്പ്രാക്കൾ മാനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മല്ലാണേ ഇതും മൈലോപ്പുള്ളിയാണ് മൈലോപ്പുള്ളിയുടെ ഓണത്തല്ല് എന്ന നാടോടി കവിതാ ഭാഷ പറയാം ഇനി വന്ന കാര്യം താങ്കൾക്കൊരു ചെറുതാം സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു കിളിയും ഇതും ഗദ്യത്തോട് അടുത്തു വരുന്ന ഈ ഭാഷ ഇതും മൈലോപ്പുള്ളിയുടേത് തന്നെയാണ് ചീട്ടു തരുന്നൊരു ചങ്ങാതി കൊരു കൊലച്ചീട്ടു തരല്ലേ ചങ്ങാതി ചേറ്റുപുഴ എന്ന മൈലോപ്പുള്ളിയുടെ കവിത വീണ്ടും ഒരു വീണ്ടും ആരോഗ്യം വിളംബരം ചെയ്ത് ഒളിപൂണ്ട മെഴിയും തുകുത്ത കവിളുമായി വിശ്വസമൃദ്ധി തന്നെ പാടത്ത് കൊയ്യട്ടെ സൽ സഖിമാരുമായി സ്വൈരമായി ഭാരതം വളരെ ഉദാത്തമായ ഈ ശങ്കരക്കുറിപ്പിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ ഇതും വൈലോപ്പുള്ളിയാണ് എവിടെ നൃത്ത ലോലകൾ വിവിധ പുഷ്പബാലകൾ എവിടെ എവിടെ വേനലിൻ കവികൾ കോകിലാദികൾ മഴത്തുള്ളികളിലുള്ള വളരെ താളമുള്ള കിലുങ്ങുന്ന ചങ്ങമ്പഴക്ക പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മല പഴ ചില ചിലങ്ക കിലുക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മലയാള ഭാഷ ഇത് ഏത് കവിയെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ കവിയും ഈ തരത്തിലെ ഒരു കവിതയുടെ തന്നെ പല മലയാള ഭാഷയുടെ പല സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രജിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും തർജ്ജമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തർജ്ജമ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് സാംസ്കാരികമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചില ചില സംഗതികൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെയില്ല ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ ചില കവിതകൾ തന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെണ്ണും പുലിയും എന്നുള്ള കവിതയിൽ വരികയാണ് പുളിയില പുളിയില നേർക്കര മുണ്ടുമടക്കി പൂ നിറച്ചാളമ്മാളൂ കുടമുറി ആഘോഷി ചാങ്ങളമാരവർ പൂകീ നാത്തൂൻ വീടുകളിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ തറവയും പുളിയില നേർക്കര ഒന്നും മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പറയാം ലീഫ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ തറച്ചു കഴിയാം മുണ്ട് മുണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഈ പൂ മുണ്ട് മടക്കിയിട്ട് അതിലെ കോന്തലയിൽ പൂ നിറയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം അതിലില്ല കുടമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നുമില്ല നാത്തൂൻ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ല അപ്പോ ഈ ഈ വരികള് പുളിയില നേർക്കര മുണ്ട് മടക്കി പൂ നിറച്ചാളമ്മാളും കുടമുറി ആഘോഷിച്ച ആങ്ങളമാര അവർ പോയി നാത്തൂൻ വീടുകളിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ചെയ്യാം ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് ഒരു അക്ഷരം പ്രതി വേണമെങ്കിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ സെൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ മലയാള സംസ്കാരം അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടുക വളരെ വിഷമമുണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം അതായത് ഈ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ് എന്റെ തന്നെ കവിതകൾ തമിഴിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ കവിതകളോട് അടുപ്പം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തമിഴിലെ എന്റെ നാല് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കന്നഡ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തെലുങ്ക് പിന്നീട് വരുന്നത് മറാഠിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദി കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ സബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ട് പഠിക്കത്തിന്റെ ക്രമമൊക്കെ മാറും അപ്പൊ ഹിന്ദിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഈ ജെൻഡർ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ജെൻഡർ ഉണ്ട് ലിംഗമുണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കവിതകൾ അധികം പല കഥകാരും വളരെ വിഷമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കാറിന് കാറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷൻ രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഹിന്ദിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടി പ്രശ്നം അപ്പൊ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ താരതമ്യേന കൂടുതൽ ലളിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ കഴിയും ഇനി ഞാൻ നേരിട്ട് ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്ന കവിതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാഷെ ആ സന്തോഷ് കുമാറാണ് നമുക്ക് മാഷ് ഗാന്ധിയും കവിതയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കവിതകൾ ഒരു നമുക്കൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ മാഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലോ ഇവര് അവര് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയുള്ളൂ അപ്പം പ്രഭാഷിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗാന്ധിയും കവിതയും അഭിനവ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിയും ഗാന്ധി ആൻഡ് പോയട്രി ഗായത്രി എസ് നായർ എന്ന അധ്യാപികയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗാന്ധിയും കവിതയും ദിവസം മെലിഞ്ഞ ഒരു കവിത ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ആശ്രമത്തിലെത്തി
ഇടം കണ്ടിട്ടു നോക്കി ചോദ്യം ആരംഭിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും നൂൽ നൂറ്റിട്ടുണ്ടോ തോട്ടിയുടെ വണ്ടി വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെളുപ്പിനെണീറ്റ് അടുക്കളയിലെ പുകയേറ്റിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ കവിത പറഞ്ഞു ജനിച്ചത് കാട്ടിലായിരുന്നു ഒരു നായാടിയുടെ വായിൽ വളർന്നത് മുക്കുവത്തിയുടെ കുടിലിലും എങ്കിലും പാട്ടല്ലാതെ ഒരു തൊഴിലും അറിയില്ല കുറെ കാലം പാട്ടുപാടി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു അന്ന് വെളുത്തു കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ തെരുവിലാണ് അരവയറിൽ ഗാന്ധിജി പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലതു തന്നെ പക്ഷെ സംസ്കൃതം പറയുന്ന ശീലം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം വയലിലേക്ക് ചെല്ലൂ കർഷകർ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കവിത ഒരു വിത്തായി രൂപം മാറി വയലിലെത്തി പുതുമഴയത്ത് നിലമുഴുതു മറിക്കാൻ കൃഷിക്കാരൻ എത്തുന്ന ദിവസവും കാത്തുകിടന്ന് Gandhi and Poetry One day, a lean poem reached Gandhi's ashram to have a glimpse of the man. Gandhi, spinning away his thread towards Ram, took no notice of the poem, waiting at his door, ashamed at not being a bhajan. The poem now cleared his throat and Gandhi glanced at him sideways through those glasses that had seen hell. Have we ever spun thread, he asked, ever pulled a scavenger's cart, ever stood in the smoke of an early morning kitchen? Have you ever starved? The poem said, I was born in the woods, in a hunter's mouth. A fisherman brought me up in a cottage. Yet, I knew no work, I only sing. First, I sang in the courts, then I was plumb. and handsome but i'm on the streets now half stop that's better gandhi said with a sly smile but you must give up this habit of speaking in sanskrit at times go to the fields listen to the peasant's speech the poem turned into a grain and lay waiting in the fields for the tiller to come and upturn the virgin soil moist with new rain thank you for those wonderful readings ini an malayalathil kadina thra malayalathil samsarikkan thirichayam english kavithaye patti parayumbo chale english upayogikkandi varum appo jani ee kavithayade sandarbhathilekku kavithayilekku thanne varigiyana adoru kodi an nirthige cheyam nu yerikkunu gandhiye kurichu samsarichikkanu aasanikkilla kaaranam njan ende jeevithathil valara kaalam pindurannittulla ചിന്ത എന്റെ ചിന്തയിൽ വളരെയധികം പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗാന്ധി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ എന്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട് ഗാന്ധി എന്നുള്ള പേരിൽ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഒരു ഫുൾ ലെങ് നാടകമാണത് അത് കൂടാതെ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള പല കവിതകളുണ്ട് അതിന് തുടക്കമായിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കമായിരുന്നു ഗാന്ധിയും കവിതയും അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയായിട്ട് മാറുന്നത് അത് മറ്റ് അനേകം ഭാഷകളിലേക്ക് അത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയും കവിതയും ഗാന്ധി വൃക്ഷവും അഹിംസയെ കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം സമീപകാലത്ത് എഴുതിയ നടക്കൂ നടക്കൂ സമീപകാലത്ത് തന്നെ എഴുതിയ ഉപ്പ് ഇത്രയും കവിതകളെങ്കിലും ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കവിത ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഒരു കവിതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയെ വായിക്കുമ്പോഴും ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഗാന്ധിയുടെ കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തായിരുന്നിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു കാവ്യാസാധകനോ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ വിമർശകനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു കവിതയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വികസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കവിതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു കവിതയുടെ ആവശ്യം വരും പക്ഷെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ സമീപകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അടുത്ത് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ അത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധിക്ക് കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കവിത എഴുതാൻ ഇടവരുന്നത് കവികളെ ഗാന്ധിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ടാഗോറുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആശയപരമായിട്ട് ടാഗോറുമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ടാഗോറിന്റെ പദവിയെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യമേന്മയെ കുറിച്ചൊന്നും ഗാന്ധിക്ക് ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
സ്വന്തം പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഗാന്ധി അധികം കവിതയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കബീറിനെ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരിക്കാറുണ്ട് കബീറിന്റെ കവിത നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കബീർ ഒരേ സമയം ഒരു രാമഭക്തനും ഒരു സൂഫിയും ആയിരുന്നു അതുപോലെ നരസി മേത്ത ഗുജറാത്തിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തി കവിയായ നരസി മേത്തയെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ വൈഷ്ണവ ജനതോ എന്നുള്ളത് നരസി മേത്തയുടെ ഒരു കവിതയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലാറുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ആശ്രമത്തിൽ ചൊല്ലാറുള്ള ഒരു കീർത്തനമാണ് അതെന്ന് വൈഷ്ണ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദളിതനെന്നോ സവർണനെന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ പാഴ്സി എന്നോ അറബി എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു ഭജനയാണ് വൈഷ്ണവ ജനതോ വൈഷ്ണവ അവിടെ വിഷ്ണു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ പര്യാവരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നരസിമേത്ത അതിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പ്രിയപ്പെട്ട കവിത ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ള അക്ലേർ ചലോ അക്ലേർ ചൊലോ എന്ന് പറയണം ബംഗാളി രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ടാഗോറിന്റെ ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക അത് ഞാൻ എന്റെ ഗാന്ധി നാടകത്തില് അത് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ഞാനത് അതിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ ഒരിടത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ടാഗോർ കവിതയും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചില ഭക്തി കവിത സൂഫി കവിത അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അടുത്തു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടഗോറിന്റെ പോലുള്ള മിസ്റ്റിക് കവിത ഇത്തരം കവിതകളാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചോ ഉദ്ധരിച്ചോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ സ്വയം കാണുന്നത് തന്നെ ഈ ഭക്തി സൂഫി കവികളുടെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭക്തി കവികളെയും സൂഫി കവികളെയും വിവേകാനന്ദനെയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ഒക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ ദാർശനികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മീയതയെ എല്ലാവരെയും ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാക്കുന്ന ഞാൻ ഞാനിത് എല്ലാം ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് തർജ്ജമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആത്മാവിന്റെ കണ്ടെത്താൻ്റെ ഒരു ശ്രമം തർജ്ജമയിലുണ്ട് എന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗാന്ധി എല്ലാ വർഷം എന്നും കണ്ട് കണ്ടു പോന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യം ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ ഏറ്റതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു കത്ത് കിട്ടുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബെറ്റി ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദൻ ഡി ഒ വി ഐ എൻ ഡി ഇ എൻ എന്നാണ് അവർ എഴുതുന്നത് അവര് എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ആ കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രബന്ധം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ കവിത കവിതയുടെ കൂടെ കവിത മുഴുവൻ ഉദ്ധരിച്ച ശേഷമാണ് ആ പ്രബന്ധം പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അവര് അവര് ഒറിജിൻ ആന്ധ്രയിൽ പൂർവികരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്നെ മറ്റു ഗാന്ധി കവിതകളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ എന്റെ നാടകം അറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അവരെവിടെ നിന്നോ ഈ ഗാന്ധി അനുഭവം ആയിട്ട് അതായത് അത് നെറ്റിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ഈ ഈ ഈ കവിത എന്റെ കുറെ കവിതകൾ ഉണ്ട് ഈ കവിത ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവർ ആ കഥ കണ്ടു അവർക്കത് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ആ കവിതയിൽ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരുപാട് അഗാധമായ അർത്ഥങ്ങൾ അവരതിൽ കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നൂൽപ്പുണ്ട് രാമനിലേക്കുള്ള നൂൽ നൂൽക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി എന്നതിൽ വരിയുണ്ടല്ലോ ആ നൂൽപ്പിനെ അവർ വളരെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതയുമായിട്ട് തന്നെ അവരത് ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നൂൽപ്പും സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടു സ്പിൻ എ ടെയിൽ എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ട് കഥ സ്പിൻ ചെയ്യുക നൂൽക്കുക അതുപോലെ ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ പോയം എന്ന് പറയും കവിതയുടെ നെയ്ത്ത് കവിതയുടെ ടെക്സ്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കവിതയുടെ നെയ്ത്ത് കവിതയുടെ എങ്ങനെയാണ് കവിത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അത് വി ഓഫ് എ പോയം അപ്പൊ ഈ നെയ്ത്തും നൂൽ നൂൽപ
അതിന്റെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അടുത്ത കാലം വരെ ഹൃദയം സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർഡുകളും കത്തുകളും ഒക്കെ എന്നെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് ടാഗോറിന് എഴുതിയ ഒരു മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വരി ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു കവികൾ നൂറ്റുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഗാന്ധി ടാഗോറിന് എഴുതുന്നത് കവികൾ നൂറ്റുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ കവിതയെ ഗാന്ധി അതറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഗാന്ധി കവിത എന്നുള്ള പ്രയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അതിന് വളരെ ശേഷമാണ് ഞാൻ സബർമതിയിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധി മറ്റ് ആശ്രമങ്ങളിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ ഗാന്ധി ഇതേ ആശയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കവികൾ നൂറ്റുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അപ്പൊ കവി ഭാവനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന തന്നെയും പലപ്പോഴും കവി ഭാവനയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാവനയായിരുന്നു എന്ന് ആ ഭാവനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്നുള്ള കവിതയിലെ ഈ രാമനിലേക്ക് നൂന്നു നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധി അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ചർക്കയെ ഒരു ധ്യാനോപാധിയാക്കുകയാണ് കാരണം ധ്യാനം നമുക്കറിയാം യോഗയൊക്കെ ഞാൻ പതിവായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം യോഗത്തിൽ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വസ്തു വെച്ചിട്ട് ധ്യാനിക്കാം അത് ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങളൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ നോക്കിയിരുന്നാലും മതി ഏത് വസ്തു ഒരു അതൊരു വിളക്കാവാം ഒരു എന്തിനെ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആവാം എന്ത് ആ മൈൻഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രം മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക അപ്പൊ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചർക്ക ഒരു ധ്യാനോപാധിയാണ് അതും അതിലൂടെ അദ്ദേഹം കർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഉൽപാദനത്തെ അതിഭൗതികം കൂടിയായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഈ ബസവണ്ണയുടെ കവിതകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിഭാഷ പ്രത്യേകമായിരുന്നു കന്നഡ ഭക്ത കവി അപ്പൊ ബസവണ്ണയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ള ഒരു വരിയുണ്ട് ഏഹ് കായകം കൈലാസമാണെന്ന് അത് കായകം എന്നുള്ളത് കന്നഡയിലെ അധ്വാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി അധ്വാനമാണ് കൈലാസം കാരണം ബസവ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആള ആളായിരുന്നു ബസവയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശൈവ ഭക്തർ മുഴുവൻ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന കർഷകരോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവേലക്കാരോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധ്വാനം വേണം അത് കബീറിലും നമുക്കറിയാം കബീറിന്റെ എഴുത്തുകാരായിരുന്നു അപ്പൊ കബീറിന്റെയും കവിതകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഈ അധ്വാനം കൈലാസമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അധ്വാനം അധ്വാനം തന്നെയാണ് മോക്ഷം അധ്വാനം തന്നെയാണ് നിർവാണം എന്നതാണ് അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഉൽപാദനത്തെ അതിഭൗതികം കൂടിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ പോസ്റ്ററുകളിൽ അമ്പും വില്ലുമേന്തി യുദ്ധോദ്യുപ്തനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാമനല്ല മറിച്ച് വാൽമീകിയുടെ സ്നേഹ സ്നേഹത്താൽ തരളിതനാകുന്ന ഒരു രാമനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കബീറിന്റെ എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാവുന്ന മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആരാധിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു അതിഭൗതിക ബിംബമാണ് അതുപോലെ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എത്തുന്ന കവിത മെലിഞ്ഞ കവിതയാണ് കാരണം ഒരു തടിച്ച കവിതയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം തടി കുറച്ച് വരാൻ വരാൻ പറയും ഗാന്ധി ഗാന്ധി അപ്പൊ മേധസ് ഇല്ലാത്ത അധ്വാനിയാകാവുന്ന ഒരു ഒരു കവിതയാണ് കാരണം അധ്വാനിച്ചാലേ മനസ്സ് പോടും അപ്പൊ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു കവിത അതാണ് മെലിഞ്ഞ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ 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 കവിത പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറച്ചേരം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം ഇത് കവിതയാണ് ഗാന്ധിക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ഭജനകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നരസിംഹത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കബറി കബീറിന്റെ ഭജന നരസിംഹത്തയുടെയോ ഭജനകളാണ് ചൊല്ലാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനും ബൈബിളും ഗ്രന്ഥ സാഹിബും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ വായിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം കവിതയ്ക്ക് വളരെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നു കുറച്ചേരം നിൽക്കുന്നു ില്ല ഇടങ്ങളിൽ ഗാന്ധി നോക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പുരടനക്കി ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടാണ് കവിത കവിത ഗാന്ധിയോടുള്ള സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോ കബീറിനോ അതെ നെയ്ത്തുകാരനായ കബീറിന് ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു അതിലാണ് അദ്ദേഹം നെയ്ത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതില് വരുന്ന കവികള് ഈ കവിതയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന കവികള് ഒന്ന് വാൽമീകി അത് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും യുനോ വേടനായിരുന്ന ഒരാൾ
മറ്റൊന്നൊരു മുക്കുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കുവത്തിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്കുവൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ അധ്വാനവുമായിട്ടാണ് കവിതയെ അതിന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർഷകന്റെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധി കവിതയോട് അവസാനം പറയുന്നത് കർഷകന്റെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നു ഈ സംസ്കൃതം പറയുന്നത് നിൽക്കണം അതായത് ഒരു മലയാള ശൈലിയാണ് സംസ്കൃതത്തോടുള്ള വിരോധം വളരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് നമുക്ക് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയും എന്താണെന്ന് ഈ സംസ്കൃതം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ അതുകൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലളിതമായ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കൂ എന്ന് കാരണം എന്റെ തന്നെ കാവ്യ ജീവിതം അങ്ങനെ എന്റെ ആദ്യകാലത്തെ കവിതയിൽ ആസന്നമരുടെ ചിന്തകളൊക്കെ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ദുർഗ്രഹമായ കവിതകളാണ് ആ കവിതകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഗാന്ധി കവിതയും പോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലളിതമായ കവിതകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ തരത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ കവിതയുടെ ദർശനം ആ തരത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അധ്വാനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അത് മെലിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നത് അതായത് ലളിതമായിരിക്കണം സ്ഥൂലമാവരുത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അവസാന ഒരു വിത്തിന്റെ സൂചന വരുന്നുണ്ട് വിത്തായിട്ട് മാറുകയാണ് കവിത അപ്പൊ വിത്ത് അപ്പൊ വിത്തായി മാറി ഉഴവുകാരനെയും വർഷകാലത്തെയും കാത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കവിത അത് അത് നിങ്ങളെ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പി ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കൊരു ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ അത് ചോദിച്ചേനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ ബൈബിൾ വചനമാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആ വിത്ത് ഗോതമ്പ് വിത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് മരിച്ചാൽ മാത്രം നൂറു മേനി വിളയുന്ന ഗോതമ്പ് മണിയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ആ വാക്യമാണ് ആ വിത്തിന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ മതിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അബോധത്തിന്റെ ഓർമ്മയുടെ ഭാഗമായി മാറുമ്പോഴാണ് ക്രമേണ കവിത സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തന ശക്തിയായി മാറുന്നത് എന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ അതിന് വേറെ പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് അധിനിവേശക്കാരുടെയും അക്രമികളുടെയും ഏകാധിപതികളുടെയും സമഗ്രാധിപതികളുടെയും മതാധിപതികളുടെയും ഒക്കെ കാലത്താണ് നമ്മള് അവരുടെ തലവറകളെ കിടന്ന് മരിച്ച ഒരുപാട് കവികളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് കെൻസാരോ വിവ അന്നാഹമ്മത്ത് ഒസിഫ് മൻ സ്ഥാം പല പലതരത്തിലുള്ള സമഗ്രാധിപത്യങ്ങളുടെ അവരെല്ലാവരും എഴുത്തുകാരെ മർദ്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വല്ലാതെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇതക്കപ്പെട്ട വിത്തുകളായിരുന്നു നോക്കണം അവർ പിന്നീട് മുളച്ചു ഇതേ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാബ്ലോ രലൂത അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോർക്കെ പോലെ ഒരു കവി മമ്മ ദർവീഷിനെ പോലെ ഒരു കവി കെൻസാര വിവിയെ പോലെ തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കവി ഇതൊന്നും ആ കൊലയോടുകൂടി അവസാനിച്ചില്ല അവരുടെ കവിത പിന്നെയും നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീടുള്ള തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് കവിത അതിന്റെ ഊർജവും അതിന്റെ മൂന്ന് കാലങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന ഭാഷയും എല്ലാം കണ്ടെടുത്തത് അത് നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും വൈലോപ്പിള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു സൗവർണ പ്രതിപക്ഷം കവികളെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പും വിപ്ലവം പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ കവികൾ പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കും ആ അപ്പോ അത് അപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ടോണി ടോണി മോഡിസന്റെ എ മൗത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഒരു ഒരു വായി നിറയെ രക്തം അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതവും രചനയും മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള സമ്മാനമല്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം പോലെ ആവശ്യമാണ് അത് ഞാൻ മറ്റൊരു കവിതയിൽ അതും പറയുന്നത് ഭക്ഷണം പോലെ ഉപ്പും മുളകും അരിയും പോലെ പ്രധാനമാണ് കവിത എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ആർഭാടമല്ല കവിത എന്ന് അവര് അവര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കവിത ഒരു ആർഭാടമല്ല അസ്തിത്വത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ ആദ്യം ഭാഷയായും പിന്നെ ആശയമായും നമ്മുടെ അതർ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അതിജീവനത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശകളും സ്വപ്നങ്ങളും ആ പ്രകാശത്തിലാണ് നാം കൊളുത്തിയിടുന്നത് ഇത് ഇത് വേറൊന്നാണ് അതിരെ ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യം അപ്പൊ അപ്പൊ കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേരില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ മറന്നു പോകാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാറയിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെസ്വാ മേവാഷ് കവി സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കവി എല്ലാം ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോ
അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മെലിഞ്ഞ കവിത അപ്പൊ മെലിഞ്ഞ കവിത എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എലീൻ പോയം എന്നാണ് ലീൻ എന്നാണ് സാധാരണ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തിൻ എന്നാണ് ഒരു തിൻ മാൻ എന്ന് പറയില്ല ഒരു ലീൻ മാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലീൻ പോയം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആശ്രമത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആശ്രം ആശ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം അതിനെ പറ്റിയൊരു വാക്ക് നമുക്ക് ഹെർമിറ്റാജ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ആശ്രം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് വൺ ഡേ അ ലീൻ പോവം റീച്ച് ഗാന്ധിജ് ആശ്രം എന്ന് തന്നെയാണ് ടു ഹാവ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ മാൻ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എന്നെ മലയാളത്തിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലായപ്പോൾ ഞാൻ ഹാവ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ മാൻ കാരണം മലയാളത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ കിട്ടും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടു സി ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എത്തി എന്നുള്ള മട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഗാന്ധി ഒന്ന് ഒരു ഒരു ചെറിയ ദർശനം മാത്രമേ വേണ്ടൂ ടു മീറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ അല്പനേരത്തേക്ക് കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഹാവ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ മാൻ എന്ന് ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എന്നത് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഗാന്ധി കുനിഞ്ഞിരുന്ന് രാമനിലേക്കുള്ള നൂൽ നോൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആ കുനിഞ്ഞിരുന്ന എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ചിത്രം കിട്ടും സ്പിന്നിങ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം സ്പിന്നിങ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ നെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തലമുക്കി നോക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ഗാന്ധി സ്പിന്നിങ് അവേ ഹിസ് ത്രെഡ് ടു വേർഡ്സ് റാം രാമനിലേക്കുള്ള നൂൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മോക്ഷം രാമൻ അതിഭൗതികത ആത്മീയത മുതലായ സങ്കല്പങ്ങളെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ നൂൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അധ്വാനത്തെ ഭൗതികവും അതിഭൗതികവുമായ ആത്മീയവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ബസറയെ പോലെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭജൻ ഭജനയാകാത്തതിൽ ലജ്ജിച്ച് എന്നുള്ളത് അഷയും ആശ്വാസ് നോ ഭജൻ ആണ് ഈ ഭജൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഷോൺറാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാവ്യ രൂപമാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് ഹിം എന്നോ പ്രയർ എന്നോ ഒക്കെ ഒക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഭജൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ് ഭക്തികാലത്തുണ്ടായ രൂപമാണ് ഭജൻ കീർത്തൻ ഥുൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് തന്നെ ഹരികഥ പുറകഥ ഈ ഭക്തികാലത്തുണ്ടായ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളും കാവ്യ രൂപങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവ കബീറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ദോഹ ബീജക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഒരുപാട് കാവ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ ഭക്തികാലം അതുപോലെ സൂഫി കാലത്തും ഗസലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സൂഫികളുടെ ഖവാലി എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യ രൂപം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ സൂഫികളുടെ സംഭാവനയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭജൻ എന്നുള്ള അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭജൻ എന്നുള്ള വാക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹിം മാത്രമല്ല അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഭജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് അതേപടി നിർത്തിയത് ഇടങ്കണ്ണിട്ട് വേറെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് കവിതകൾ വായിച്ചു താരതമ്യം പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശരിക്കും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇടങ്കണ്ണിട്ട് എന്നത് ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത അപ്പൊ ഇടങ്കണ്ണിട്ട് നേരിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും ഗാന്ധി ലുക്ലറ്റി വിത്ത് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഐ എന്നായിരിക്കും അത് ഈ ലുക്ലറ്റി വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വളരെ ഓക്വേഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇടത് കണ്ണോട്ട് നോക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ ഇടങ്കണ്ണിട്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒളിച്ചു നോക്കി എന്നാണ് അതായത് പതുക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ണ് ചിരിച്ച് നോക്കി എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലുക്ലറ്റി സൈഡ് വേസ് എന്ന് അടുത്ത തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ വിത്ത് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വലത്തെ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബോധപൂർവം ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നേരിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിയുന്ന അത്ര ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റു മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് അടുക്കളയുടെ അതാണ് ഇടങ്കണ്ണിട്ട് നോക്കി ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും നൂൽ നൂറ്റിട്ടുണ്ടോ തോട്ടിയുടെ വണ്ടി വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെളുപ്പിനെണീറ്റ് അടുക്കളയിലെ പുക ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പട്ടിണ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ സഹഭാവം വളരെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് തർജ്ജമയെ
എന്ന് ആക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് അടുക്കളയിലെ പുക ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ ഏൽക്കലും എണീക്കലും രണ്ടും എവർസ്റ്റുഡ് സ്മോക്ക് ഓഫ് എനർലി വിഷങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹാവ് യു എവർ സ്റ്റാറുണ്ട് അത് നേരിട്ടുള്ള പരിഭാഷയാണ് അതുപോലെ നായാടി എന്നുള്ള വാക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നായാടി നായാടി വേട്ടക്കാരനാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നായാടി എന്നുള്ള ഒരു ജാ ഒരു ആദിവാസി ഒരു വംശം കൂടിയാണ് നായാടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് പിന്നീട് വരുന്ന വെളുത്ത് കൊഴുത്തിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പാടുമ്പോൾ വെളുത്ത് കൊഴുത്തിരുന്നു കാരണം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് പഴയ കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്തുതി പാഠകരുണ്ടായിരുന്നു അവർ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും രത്നം വജ്രം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ സ്തുതി പാഠം എത്ര ദുഷ്ട രാജാവായാലും അവരുടെ സ്തുതി പാടിൽ ജോലി അങ്ങനെയാണ് നവരത്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ സ്തുതി പാടാൻ വേണ്ടി നിർത്തും നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തുന്ന കവികളാണ് അപ്പോ ആ തരത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കവിത പറയുന്നത് പണ്ട് അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു അന്ന് നല്ല തടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല വെളുത്ത് തൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഐ ആം ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് നൗ ഹാഫ് സ്റ്റാർ കാരണം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കവിത പുറത്തായി കൊട്ടാരവും പോയി ജനാധിപത്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് കവിത ഇപ്പൊ തെരുവുകളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കൂടെയാണ് അർത്ഥപട്ടിണിയിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കവിത ഏട്ടെ പോപ്പുലാരിറ്റി കുറയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചനയുണ്ട് അതേ സമയം കവിതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ തെരുവിലാണ് കവിത എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും അതിലുണ്ട് അപ്പൊ വെളുത്ത് കൊഴുത്ത് എന്നുള്ളത് ലിറ്ററലായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലം ആൻഡ് ഫെയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലത് തന്നെ എന്ന് ഹിന്ദി മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒടുവിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് അതിന്റെ കാരണം ഈ വാക്കിന്റെ ക്രമം മാറുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആവുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് വരുന്നത് ഐ ആം ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് നൗ ഹാഫ് സ്റ്റാർവുഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് 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 സൂചിപ്പിക്കാൻ ദാറ്റ് എന്ന് ഉള്ള പദം ഇംഗ്ലീഷ് ധാരാളം മതി അതിന്റെ ടോൺ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ടോൺ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് കാരണം ഗാന്ധി ഒരു ചെറിയ ചിരിയോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഗാന്ധി സെറ്റ് മേളത്തിലുള്ളൂ പക്ഷേ സ്ലൈ സ്മൈൽ കൊടുക്കാൻ അതൊരു മിസ്ചീഫ് ഉണ്ട് ചെറിയ കുസൃതിയുണ്ട് ഇത് ഈ പട്ടിണി പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് മെലിയുന്നതും പട്ടിണി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതും തെരുവിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അറിയുന്നതും ഇതൊക്കെ കവിതയ്ക്ക് നല്ലതാണെന്നുള്ള സൂചനയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്ലൈ ഒരു മിസ്ചിപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ തമാശകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവും ഗാന്ധിയുടെ ഒരു 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 വളരെ മിസ്ചിപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്ത് ആണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ ഗതിക്കുണ്ട് അതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പുള്ളി ഈ തരത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ലൈനസ് ഒരു 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 മിസ്ചീഫ് ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈ എന്നുള്ളത് അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പൊ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എനിക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അസൽ കാരണം ഇത് മലയാളത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് സംസ്കൃതം പറയല്ലേ എന്ന് പറയും അതായത് മനസ്സിലാകാത്തത് സംസാരിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വായിക്കുക Uh, give up, uh, but you must give up this habit of speaking in Sanskrit at times. I mean, I'm not already covered up. Speaking in Sanskrit, I don't know what I'm talking about. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് കയ്യെത്താൻ കയ്യെത്താത്ത ഒരു ഭാഷയാണ് അല്ല സംസ്കൃതം എന്നുള്ള ഭാഷയല്ല മറിച്ച് അത് 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 ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഗ്രീക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഗ്രീക്ക് ടു മീ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം നമ്മുടെ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഗ്രീക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ത
സ്വരത്തിലും കൂടി ആ സംസ്കൃതത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറപ്പുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് വോട്ട് ദ ഫീൽഡ് റിസൾട്ട് ദ പ്രസന്റ് സ്പീച്ച് അതാണ് നേരിട്ടുള്ള ഒരു പരി പരിഭാഷയാണ് ഓക്കെ പിത്തായി രൂപം മാറി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ടേൺ ഇൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അവര് വയലിലെത്തി പുതുമഴ വെയിലത്ത് മുഴുതു മറിക്കാൻ കൃഷിക്കാരൻ എത്തുന്ന ദിവസം കാത്തു കിടന്നു അവിടെ അവിടെ ഞാൻ നില മുഴുതു മറിക്കല് അപ്ടേണ്ട വെർജിൻ സോയിൽ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൊളക്കോവിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലുണ്ട് വെർജിൻ സോയിൽ അപ്ടേൺഡ് അത് കർഷക ജീവിതത്തെ പറ്റി റഷ്യൻ കർഷക ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രവർത്തന മുമ്പുള്ള കർഷക ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള നോവലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയും കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു അഡീഷണൽ മീനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്ടേൺഡ് വെർജിൻ സോയിൽ എന്നായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കവിതയിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പരിഭാഷയിൽ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ അതേസമയം പരിഭാഷയ്ക്ക് പരിഭാഷ ചിലതൊക്കെ നേടുന്നുണ്ട് ആദ്യം നേടുന്ന കാര്യം ഈ പരി പരിഭാഷയിലൂടെ കവിത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എത്തുന്നു മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കവിത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഈ ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്നുള്ള കവിത ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തിനാല് ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഷകൾ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കും ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കവിത എത്തിയിട്ട് കഥ എവിടെ ചെന്നാലും എന്നോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അങ്ങനെ പല കവിതകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗാന്ധിയും കവിത അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കവിത എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പരിഭാഷ മറ്റു പരിഭാഷ കവിത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗെയിൻ ആണ് കവിത ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ചില അർത്ഥങ്ങൾ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും മൂന്നാമത് അതിന്റെ മൂലത്തിലെ താളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു ഭാഷയുടെ താളം മറ്റൊരു ഭാഷയുടെ സ്വരം അതിന് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് കവിത എന്നും പറയും പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ നിർവചനം എന്റെ അനുഭവം നേരെ മറിച്ചാണ് വിവർത്തനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് കവിത എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് പറയും സാധാരണ പറയും വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണ അല്ല അത് ജോൺസൺ മുതൽ പല ആളുകളും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ മുതൽ വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതാണ് കവിത അങ്ങനെയല്ല വിവർത്തനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ കവിതയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കും അതിന്റെ ഇമേജുകൾ അതിന്റെ അതായത് അതിലെ ബിംബങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപമകൾ അതിലെ ബിംബങ്ങൾ അതിലെ ആത്യന്തികമായ അതിന്റെ ജീവിത ദർശനം ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഭാഷയിൽ നല്ല പരിഭാഷയിലും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് പരിഭാഷ ഒരു തികച്ചും സർഗാത്മകമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു സെക്കൻഡറി ആയ നിരാകരിക്കാരൻ പണ്ട് പരിഭാഷകന്റെ പേര് പുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടയിൽ പോലും അച്ചടിച്ച് അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് മലയാളത്തിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ജയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഈ വിക്ടർ യുഗോ ലേമി റാമിലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രഞ്ച് പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ പേര് കവറിൽ മാത്രമല്ല എങ്ങും കാണില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആയിരം രൂപയോ രണ്ടായിരം രൂപയോ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് കണക്ക് തീർന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്ററുമായിട്ട് കരാറില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പൈസ കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ പേര് വരാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ദ നെയിംലെസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ലോറൻസ് വനിതയുടെയും പറ്റും ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തർജ്ജമക്കാരൻ എഴുത് എഴുത്തുകാരനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ലോറൻസ് വനിതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമ ഈ അതിലൂടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ഈ തർജ്ജമ പഠനങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിയറി അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായിക്കേണ്ട അനേക പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്റെ 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 കളക്ഷനിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമയെ പറ്റിയുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ലോറൻ ബെനുതി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമ
ലാസ്റ്റ് B A ഡബിൾ S N E ഡബിൾ T S U S A N N E S U S A N N E B A S S N E T T സൂസൻ ബാസിന് അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അതിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തർജ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവർ തന്നെ പീറ്റർ ബുഷിന്റെ കൂടെ എഴുതിയ വേറൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആസ് റൈറ്റർ വിവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവർ അതിൽ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പീറ്റർ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ കൂടെ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് സൂസൻ ബാസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് മറ്റൊന്ന് ലോറൻസ് വെനതിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് റീഡർ ഇത് രണ്ടും വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പരിഭാഷാ സിദ്ധാന്തത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എത്ര മാറിപ്പോയി തർജ്ജമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവഗണിക്കൊണ്ടിരുന്ന തർജ്ജമ എന്നൊരു പ്രത്യേക വിഷയമായിട്ട് മാറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ പറയപ്പെട്ട പോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തർജ്ജമ പഠനത്തിന്റെ വകുപ്പ് മേധാവിയായിരുന്നു അപ്പൊ തർജ്ജമ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അവിടെ തർജ്ജമ പഠനവും തർജ്ജമയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേര് സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോ അതൊരു പ്രത്യേക പഠന വിഷയമായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയി തന്നെ മാറിയ ഒരു കാലത്താണ് നാം അതുകൊണ്ട് വിവർത്തനം എന്നതിനെ ഒരു രണ്ടാന്തര പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണരുത് ഒരാന്തര പ്രവൃത്തിയാണ് അത് പ്രധാന പ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു കവിത എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ ക്രിയാത്മകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗബ്രിയൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ എന്റെ മൂലത്തെക്കാളും വളരെ നല്ലതാണ് മൂലത്തെ അതിശയിക്കുന്ന തർജ്ജമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കവിത ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ചില കവിതകൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ചില വാക്കുകൾ മൂലത്തിൽ അത്യാവശ്യമല്ലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ മൂലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശീലമായി മാറിയത് എന്റെ തന്നെ കവിത തർജ്ജമ ചെയ്യാതെ അധികം പേര് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ന്യൂ ലേറെ കവിതകൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അതിനൊരു കാരണം കൂടി തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ കൂടി ടേഴ്സ് ആയ ഒരു ഭാഷയാണ് ഭയങ്കര മിതത്വമുള്ള ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി പരിധി പറയാനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ് ആ ഭാഷയുടെ പ്രവണതയാണ് മനുഷ്യരെ കുറ്റമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ വാക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കവിതകളെ ചിലപ്പോൾ തിരുത്തുന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം തർജ്ജമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് എഴുത്തുകാർ തർജ്ജമ നല്ലതാണ് കവികളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവർ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ തർജ്ജമ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല തർജ്ജമ ചെയ്ത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റിമേറ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് കവിയുടെ ഭാവന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭാഷയിൽ കവി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിഭാഷ സഹായിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായ ആത്മാവും പൊതുവായ മൂല്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാനുഷിക കർമ്മമാണ് വിവർത്തനം എന്നതാണ് ആത്യന്തികമായ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സംസാരത്തിന്റെ സത്യം വളരെ ഒരുപക്ഷെ നീണ്ടുപോയ ഈ സംസാരം ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെ അടിയന്തരവും പ്രധാനവുമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും മറുപടി എൻ്റെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മാഷ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മാഷ ആ കവിതയുടെ കവി എന്ന നിലയിൽ കവി ആ കവിതയുടെ ടോണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാഷിന്റെ ആ ടോണിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് കവിതകളും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കും അതെ ഞാൻ വസ്തുവിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിയും കവിതയും ഒരു ദിവസം മെലിഞ്ഞ ഒരു കവിത ഗാന്ധിയെ കാണാൻ
പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ കവിത പറഞ്ഞു ജനിച്ചത് കാട്ടിലായിരുന്നു ഒരു നായാടിയുടെ വായിൽ വളർന്നത് ഒരു മുക്കുവ കുടലിലും എങ്കിലും പാട്ടല്ലാതെ ഒരു തൊഴിലും അറിയില്ല കാലം പാട്ടുപാടി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു അന്ന് വെളുത്ത് കൊഴുത്തിരുന്നു ഇപ്പോ തെരുവിലാണ് അരവയറും ഗാന്ധിജി പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലത് തന്നെ അപ്പൊ സംസ്കൃതം പറയുന്ന ശീലം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം വയലിലേക്ക് ചെല്ലൂ കർഷകർ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കവിത ഒരു വിത്തായ രൂപം മാറി വയലിലെത്തി പുതുമഴ പെയ്ത് നിലമുഴുതുമറിക്കാൻ കൃഷിക്കാരൻ എത്തുന്ന ദിവസവും കാടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാന്ധി ആൻഡ് പോയിട്ട് വൺ ഡേ a lean poem reached gandhi's arch to have a glimpse of the man gandhi spinning away his thread towards ram took no notice of the poem waiting at his door ashamed as he was no bhajan the poem <clears throat> cleared his throat and gandhi looked at him sideways through those glasses that had seen hell have you ever spun thread he asked ever pulled a scavenger's cart ever stood the smoke of an early morning kitchen have you ever starved the poem said i was born in the woods in a hunter's mouth a fisherman brought me up in his hamlet yet i know no work i only sing first i sang in the courts and i was plump and handsome but i am on the streets now half starved that's better gandhi said with a sly smile but you must give up this habit of speaking in sanskrit at times go to the fields listen to the peasant speech the poem turned into a grain and lay waiting in the fields for the tiller to come and upturn the virgin soil moist with the new rain